हाय फ्रेंड्स मैं हूँ राहुल और आज मैं आपको मोबाइल का चार्जर ठीक करके दिखाने वाला हूँ बहुत बार होता है कि घर में वोल्टेज फ्लक्चुएसन की वजह से अपना चार्जर ख़राब हो जाता है और होता कुछ नहीं इसके अंदर रेजिस्टेंस और फ्यूजेस होते हैं जो उड़ जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो उनको ही रिप्लेस करना पड़ता है या फिर उसको हम बाईपास कर सकते हैं तो आज मैं आपको ये मेरे पास लेनोवो का चार्जर है मेरे फ़ोन का जो कि ख़राब हो चुका है उसको ठीक करके दिखाने वाला हूँ और सब चार्जर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहता है सब में लगभग सेम ही पार्ट्स होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा पार्ट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए बट जो लोकल होते हैं उसमें थोड़े कम पार्ट्स होते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको खोल लेता हूँ खोलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको क्योंकि ये ओरिजिनल चार्जर है तो बहुत अच्छी तरह पैक्ड होता है और इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता कहीं पे भी तो इसको खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं इसको खोल लेता हूँ पहले फिर आपको दिखाता हूँ और ये वैसे यहाँ से खुलेगा साइड से ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये लाइनिंग जो बन रही है ये यहीं से पैक हुआ है तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इसका सर्किट बोर्ड होता है इसमें ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ये वाले ये रेक्टिव फायर लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन करने के काम में आता है अब इसमें हम ये जो पॉइंट दिख रहे हैं एन और एल ये सारे यहाँ से हम 230 थर्टी वोल्ट सप्लाई देते हैं जो एसी आती है अपने घर में और ये जो आप देख सकते हो इसका ये फ्यूज मेल्ट हो चुका है ख़राब हो चुका है ये फ्यूज मेन सप्लाई से जुड़ा रहता है जो जब कि फ्लक्चुएसन वगैरह होती है या फिर वोल्टेज कम ज़्यादा होती है तब उड़ जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो हमको इस फ्यूज़ को चेंज करना है अगर आपके पास ये फ्यूज़ या फिर ये रेजिस्टेंस टाइप का नहीं है तो हम हम इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बाईपास भी कर सकते हैं उसके लिए हमको यहाँ पे एक पतला सा वायर लगाना पड़ेगा ज़्यादा मोटा नहीं पतला सा वायर एक यहाँ पे और यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बाईपास करना है और फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं और बाकी तो इस सर्किट में सब कुछ ठीक है कोई भी कैपेसिटर फटा हुआ नहीं है कभी कभी चार्जर के कैपेसिटर भी ख़राब हो जाते हैं तो आप देख लें आपके पास जो चार्जर है उसका कैपेसिटर ख़राब है या फिर फ्यूज़ जो यहाँ पे लगा रहता है ये मोस्टली मेन सप्लाई के अगल बगल ही होगा तो आप ध्यान से देख लें ये वाले फ्यूज़ को तो चलिए इसको बाईपास करके देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं तो फ्रेंड्स हमको कुछ इस तरह का वायर चाहिए इसके अंदर से हमको वायर निकालना है तो हम इसके अंदर से वायर निकालेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर से कुछ इस तरह के वायर निकले इसमें से हम एक वायर ले लेंगे बस एक मैंने एक वायर ले लिया अब इससे मैं इसको बाईपास करूंगा एक पॉइंट इसको यहाँ पे जोड़ना है एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना है 
एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे तो पहले मैं इसको लगा देता हूँ मैंने इसको बाईपास कर लिया है और आप देख सकते हो इसमें इसमें मैंने वायर लगा लिया ये वायर जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको मैं कट कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा वायर मैंने कट कर दिया कुछ इस तरह से आपको बाईपास करना है ये दोनों आपस में जॉइंट हो चुके हैं जिससे कि अब ये फ्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी इस वायर के थ्रू इसमें नहीं जाएगी वैसे भी ये ख़राब हो चुका है तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये चलता है कि नहीं अब मैं इसको पैक कर देता हूँ अब इसको हम टेस्ट करते हैं इसको मैं अपनी पावर बैंक में चेक कर रहा हूँ देखिए ये चार्ज होने लग रहा है इसका मतलब हमारा चार्जर ठीक हो चुका है इसको मैं अपने मोबाइल में भी डाल के देखता हूँ और अब इससे मैं अपना मोबाइल चार्ज करके देखता हूँ और ये चार्ज होने लग गया इसका मतलब हमारा चार्जर अब ठीक हो चुका है सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए थैंक यू